Karibu tena kwenye channel yetu ya Swahili Computer. Lote unakwenda kujifunza au kuangalia vifaa vya kompyuta. Vifaa vya kompyuta viko vingi sana. Hatuwezi kuvitaja kwa majina vyote sababu ni vingi sana. Lakini tunaangalia aina kuu tatu ya vifaa vya kompyuta ambayo inagusa vifaa vyote vya kompyuta. Tuna vifaa vinavyoingiza taarifa kwenye kompyuta vinajulikana kama input devices. Tuna vifaa vinavyotoa taarifa kwenye kompyuta vinajulikana kama output devices na tuna vifaa vinavyofanya kazi zote mbili kuingiza na kutoa data kwenye kompyuta Tunaposema input tunamaanisha ni kifaa au ni kitendo cha kuingiza taarifa au data kwenye kompyuta Lakini kuna aina za input au kuna aina za vitu vinavyoingia kwenye kompyuta kwa kawaida tuna vitu vikuu vinne vinavyoingia kwenye kompyuta. Cha kwanza ni data. Mtumiaji anaweza kaingiza data kwenye kompyuta. Cha pili ni program. Program ni zile application tunazozinstall kwenye kompyuta. Cha tatu ni command. Tunaposema command ni kitendo cha mtumiaji kuandika taarifa fulani kuielekeza kompyuta jinsi ya kufanya kitu ambacho anataka kukifanya na kingine wanaita user response kwa Kiswahili ni kama majibu ambayo anayatoa user haya ni majibu yanayotokana na kama unataka kudelete au kufuta kitu kwenye kompyuta lazima kompyuta ikuulize swali kwamba ni kweli unataka kufuta kitu hichi na wao unapojibu ndio hayo ndo majibu tunaoita response au user response to the computer video hii tunaenda kuangalizia vifaa vinavyoingiza taarifa kwenye kompyuta ni kama keyboard mouse au kipanya microphone scanner kamera barcode reader touch screen na kadhalika tunakwenda kuanza na keyboard ya kompyuta kabla ya kuongelea keyboard naomba uweke akilini kwamba tunapoongelea key tunamaanisha kwamba ni button zile ambazo zinapatikana kwenye keyboard keyboard kila mtu anaifahamu huwezi tumia kompyuta kama hauna keyboard tunapoongelea keyboard tunaongelea ni ubao wenye vitufe au button tofauti tofauti zinazotumika kuingiza herufi, namba na alama tofauti tofauti kwenye kompyuta. Keyboard nyingi za kompyuta zimegawanyika katika sehemu kuu tano. Nazo ni function key au key za kazi, numeric key au key za namba, typing key au key za herufi, navigation key ambazo kwa Kiswahili tunaziita key za mwongozo na special key au key maalum kwa Kiswahili. Tunapoongelea function key ni zile key ambazo ziko upande wa juu au mwanzo wa kibodi yako zimejipanga kwa mstari ulio nyooka zinazoanzia F1 mpaka F12. Hizi key zinatumika kufanya kazi maalumu. Kwa mfano, F1 hutumika sana sana kwa msaada kupata msaada kwa program au kwenye kompyuta. Wanaita kama help key. Kwa ukibonyeza F1 kama unatumia application fulani unaweza kupata msaada wa taarifa jinsi ya kuitumia hiyo application. Key zinazofuata ni key za nambari au numeric key. Tunapoziita numeric key hizi ni key ambazo ziko upande wako wa kulia. Kuna baadhi ya laptop wazina lakini keyboard za kompyuta nyingi zinazo key za namba zimejitenga upande wako wa kulia ambao unaweza ukaziwasha key hizi kufanya kazi au kazizima kwa kutumia bata inayoitwa numlock zinakuwa zina namba kuanzia sifuri mpaka tisa na pia zina herufi tofauti tofauti kama jumlisha toa zidisha au star gawanya ambayo ni slash na inta wakati mwingine key za herufi au typing key Tunapoongelea typing key au key za herufi hizi ni key ambazo zinakuwa zina herufi A mpaka Z na pia zina nambari sifuri mpaka tisa. Mara nyingi zinakuwa katika mpangilio wa mashine au mpangilio wa typing writing zile mashine za zamani za kuandika. Kwa zinajipanga kwa mfumo huo ambao ni rahisi kutaipu kama umezizoea kwa wale waliozoea mashine za typing writing au sasa hivi tunatumia smartphone nazo zinajipanga katika mfumo huo wanapenda kuita mfumo wa kweti kwa hiyo ukiangalia pale mwanzo kabisa zinaanza na neno kweti kwa hizi ni key za kuandika herufi kuingiza herufi kwenye kompyuta yako na pia uwezo kuandika baadhi ya alama kama at Tunapoongelea at ni kama unaandika email yako at @gmail kwa hiyo at pia inapatikana kwenye typing key au key za herufi. Pia tunaweza kuangalia key maalum au tunazita special key. 
hizi ni kia ambazo ukizibonyeza kwa pamoja zina uwezo wa kusaidia kufanya kazi fulani au ku, inakuwa ni shortcut kufanya tendo fulani kizi ziko nyingi kwa mfano shifting au alama ya mshale kuelekea juu enter control alt escape window button au start button print screen delete insert home end caps lock tab na kadhalika kizi zinakusaidia wewe kufanya mambo maalumu kwenye kompyuta kwa mfano combination au mjumuiko wa hizi key kwa mfano ukibonyeza control alt delete unaweza kupata baadhi ya mambo kama task manager na vitu kama hivyo kwenye kompyuta yako kwa hiyo ni maalum kwa ajili ya kufanya matendo fulani group la mwisho tunaloliangalia la key ni key za mwongozo au navigation key tunapoziongelea navigation key tunaziongelea zile key ambazo zina mishale wale wacheza magemu wanapenda sana kuzitumia kama ku control au kuzungusha kitu object kwenye kio chao kwa kina mshale wa juu chini kushoto na kulia kiizi pia ni maalum kwa ajili ya kufanya navigation au tunaposema navigation tunamaanisha mzunguko unaweza kuhamisha kitu kutoka kulia kwenda kushoto kwenda juu kwenda chini kwa hiyo kusaidia wakati mwingine kama kusogeza machaguo fulani fulani kwenye kompyuta group lingine la vifaa vinavyotumika kuingiza taarifa kwenye kompyuta ni grupu la pointer and drawing device tunaposema pointer au drawing device tunamaanisha kifaa kinachotumika kufanya machaguo au kuchora kwenye kompyuta hapa tunaviona vifaa vifuatavyo mouse touch screen digitizer trackball joystick na light pen tunapoongelea trackball tunasema ni kifaa kinachoingiza taarifa kwenye kompyuta kifaa hichi kina umbo la mpira ambalo ukilizungusha umbo hilo mshale ulopo kwenye kompyuta nao unazunguka kutokana na mwelekeo wako utakao kuwa unazungusha kwa inafanya kazi kama mouse lakini yenyewe unazungusha mpira fulani inakusaidia wewe kuzungusha huo mshale ulopo kwenye kompyuta kifaa kingine ni joystick hii nayo ni pointer device au kifaa kinachotumika kuzungusha mshale kwenye kompyuta kufanya machaguo hii hutumika hasa hasa na wale wanaocheza magemu Inasaidia kusogeza mshale au umbo kwenye gemu upande wowote imekaa kama gear ya gari. Kwa unapoizungusha kwenda kulia kushoto umbo nalo linafuata mzunguko huo unavozungusha. Kifaa kingine ni maarufu sana tunakiita mouse au kipanya. Ziko za wireless na ziko za waya pia. Kifaa hichi kinatumika sana sana na watu wengi. Ni kifaa ambacho kinakusaidia kuzungusha mshale kwenye kompyuta. Mouse nayo ni pointer device inayokusaidia wewe kufanya machaguo kwenye kompyuta. Mouse ziko za aina nyingi na zina kazi nyingi. Kutaoja kujifunza baadaye zaidi matumizi ya mouse kabla ya kuanza kutumia Microsoft Word. Jinsi gani inatumika kwa sababu nayo ina function kama tano ku au kazi kuu tano zinazoweza kufanyika na mouse. Kifaa kingine ni light pen au kalamu ya mwanga kwa Kiswahili. Kifaa hichi kimekaa kama kalamu kinatumika ku pointi au kufanya chaguo kwenye kioo cha kompyuta. Kifaa kingine ni touch screen. Tunapoongelea touch screen kila mtu anaki, anajua kifaa hichi. Ni kama simu zetu tunazozitumia. Tunaona kompyuta za sasa hivi nyingi zinatoka na touch screen. Kwa hiyo una uwezo wa kutouch kioo au unaweza kugusa kioo na kutuma selection au chaguo lolifanya moja kwa moja. Kwa kama unataka kubonyeza yes unagusa kio chako na kompyuta inatambua kwamba umeselect au umechagua yes. Kifaa kingine tunakiita digitizer. Wengine wanazita graphic tablet. Kifaa hichi kimekaa kama tablet lakini kinatumia kalamu yake maalum ambayo unachora pale kufanya machaguo. Unaweza ukachora kwa kutumia kifaa hichi, una uwezo point au kuchagua vitu kwa kutumia kifaa hichi kama mouse mara nyingi inatumika sana kwenye application za watu wa graphics kama Adobe Photoshop na Illustrator kuchora na kufanya machaguo ya baadhi ya vitu kuna baadhi ya benki wanatumia digitizer kuingiza sign ya mtu kwenye kompyuta kwa mfano NBC wana, wanatumia sana digitizer kuingiza sign yako kwamba una sign kwenye digitizer zeni inaingia kwenye kompyuta zao na kutoa benki bank pay slip kifaa kingine tunachokwenda ukiangalia ni scanner ni kifaa kimekaa kama mashine ya kutolea photocopy chenye uwezo 
wa kurudisha hadi kopi au karatasi iliyochapishwa kwenye mfumo wa kidijitali au kwenye mfumo wa kompyuta kuonekana tena kwenye kompyuta kama document wanaita soft copy scanner ni kifaa ambacho ni kipana sana sio tu kinatumika kuskani au kutoa taarifa kwenye hadi copy kwenda kwenye soft copy pia kinatumika kufanya baadhi ya mambo kwa mfano optical character reader ambao ni OCR au optical mark reader ambao ni OMR ambao inatumika sana sana kwe kurecognize au kutambua alama zinazowekwa ambao mara nyingi wanatumia kusaisha mitiani kama hii ya Dar es Salaam saba ambao watumiaji wana shade eneo fulani hizi OMR zinatumika kusaisha zinatambua ile alama ambayo imewekwa kwenye eneo fulani na ziko za aina nyingine kama magnet ink card reader na vitu kama hivyo zote hizi ni scanner zinatumika kuskani au kut- toa taarifa kwenye kitu ambacho kimeshatoka nje kwenye hard copy kuja kwenye soft copy. Tunakwenda kuangalia kifaa kingine ambao ni microphone. Microphone ni kifaa kinachoweza kuingiza sauti kwenye kompyuta. Kwa mfano hii sauti unayoisikia hapa inaingizwa na microphone kwenye kompyuta. Kinabadilisha sauti kuwa katika mfumo wa kidijitali. Hatimaye tunaweza kusikiliza miziki tuliyotengeneza vizuri na kuhifadhiwa kwenye kompyuta kwa sauti zetu. Kifaa kingine ni kamera. Tuna kamera za aina nyingi. Tuna video kamera, tuna digital kamera na tuna web kamera. Kamera yote ile ni kifaa kinachoweza kurekodi picha au video na kisha kuiingiza katika mfumo wa kidijitali na kuitunza kwenye kompyuta. Kwa ni input device kwa sababu inachukua picha kwenye mazingira na kuirudisha ndani ya kompyuta. Tunaweza kuitumia na kufanya vitu vingine. Kifaa kingine ni barcode reader. Barcode reader ni kifaa kinachotumika kusoma taarifa au data zilizopo katika barcode. Barcode ni mistari meupe na meusi ambayo huwekwa mara nyingi kwenye bidhaa na kisha barcode reader ina uwezo wa kusoma na kutambua ni kifaa gani au ni bidhaa gani na inauzwa bei gani. Tunaona sana kwenye supermarket. Unaponunua kitu wale wauzaji wa supermarket wanaichukua na kuchukua barcode reader na kuskani zile barcode kisha wanakuambia jumla ya idadi ya vitu ulivyochukua kwa hiyo barcode reader ni mashine inayotumika sana sana kuskani zile barcode kwenye bidhaa na kupata taarifa kwamba ni bidhaa gani ni bei gani na vitu kama hivyo okay tumeangalia input device kwa upana hapa ni summary ya input device tulizoziangalia tumeangalia keyboard mouse touch screen, digitizer, trackball, joystick, light pen, scanner, microphone, camera pamoja na barcode reader. Na huu ndio mwisho wa masomo yetu ya leo. Tumejifunza kuhusiana na input device na mimi umeelewa. Tutatoa tena video nyingine kuhusiana na output device pamoja na input output device. Naamini unaelewa kwamba input ni vifaa vinavyoingiza taarifa au information kwenye kompyuta. Output ni vifaa vinavyotoa taarifa au information kwenye kompyuta. Na input output ni vifaa vinavyofanya kazi zote mbili. Kwa tutatoa mafunzo ya vifaa hivi kisha tutaanza kwa vitendo kujifunza kompyuta kwa vitu kama Microsoft Word na vitu kama hivyo kama unapendekezo lolote au kuna kitu unataka ukifahamu unaweza ukakomenti hapo chini tutatoa tutoro kwa hicho kitu ulichokirequest tuko kwa ajili ya kuwasaidia watu wote waweze kujifunza kompyuta kwa Kiswahili na kufanya vile ambavyo wanapenda kufanya kwenye kompyuta asante sana